。在斗破苍穹当中，萧炎为了救出药老，一直在寻找封尊者。那么，萧炎究竟花了多长时间才找到封尊者的呢？在天目血池进阶到斗宗后，萧炎从穆青鸾的口中得知，封尊者会出现在四方阁大会。这四方阁大会其实就是四个大势力举办的，用来弟子切磋的大会。这四个大势力就是风雷阁、黄泉阁以及万剑阁和星陨阁。于是动身前往风雷阁参加四方阁大会。在参加大会期间，本来萧炎打算销声匿迹，默默地找到风贤，但这个时候他看到了他的校友林燕被黄泉阁的少阁主给为难，所以他就出马来帮忙。结果一帮忙就把萧炎的身份暴露了。因为萧炎被风雷阁所通缉，如果萧炎在这个时候报暴露的话，就会被四方阁大会上的风雷阁以及其他阁的围捕。为了从黄泉阁王臣的手上救下他，萧炎被迫站上了擂台，击败王臣后身份暴露。萧炎还是挺注重情谊的，一出来就帮助了林燕，成功将黄泉的少阁主击退，让自己的同学活了下来。他这个人挺重情重义的，不过这个时候费天就发现了他。费天的实力和萧炎相比差了一大截，萧炎其实还是毫无胜算，因为他才刚刚步入斗宗中，与斗宗八星相比，他完全不是对手，不在几个回合就落了下风。因为这四方阁都是一伙的，所以他们也不出手帮助萧炎。萧炎闯入了四方阁的大会，并与其中的风雷阁为敌。刚开始，封尊者只是看戏，但后来萧炎表明了身份，封尊者不惜与所以人为敌，也要保护萧炎。那封尊者，他凭什么这么霸道？面对坚决要杀他的费天，萧炎拿出了药老的戒指，被封尊者给看见，随后展示出古灵冷火的本源，证明了自己的身份。在得知萧炎是药老的弟子后，封尊者不惜和风雷阁开战，也要保下萧炎。保下萧炎说的简单，但做起来可没那没那么简单。其中风雷阁肯定不同意，封尊者如此霸道，不怕得罪了风雷阁吗？雷尊者有风雷阁，而风尊者有星陨阁。风雷阁与星陨阁不敢说谁强谁弱，但总体上不会相差太多。风雷阁与星陨阁之间不存在谁能轻易就灭了对方，也就是说，风尊者完全能与雷尊者为敌，不会因为保下萧炎造成严重后果。四方阁在中州存在多年，如果真的有实力弱的一方，那早就吞并了。风尊者要保下萧炎。是因为药尊者的原因，封尊者与药尊者可谓是生死之交。如果封尊者实力不如雷尊者，那他依然会保萧炎，只不会可能方式会不一样。而正是因为封尊者实力比雷尊者强，才会有四方格力保萧炎的这一幕。忌惮封尊者实力的雷尊者，只好退让一步，让弟子凤青儿去和萧炎对战，解决双方的恩怨。最终，萧炎动用了火莲，击败了凤青儿。不过那届当中的古皇血晶，身为天妖皇族的凤青儿给感应到，就此被凤青儿给盯上。萧炎和封尊者离开风雷阁后，至于萧炎找封尊者为的是什么事，主要就是为了营救药老，因为药老是萧炎的老师，却被魂殿的人抓走了，萧炎自然要救药老，更要魂殿付出代价。但是魂殿太强了，哪怕是魂殿的分殿，自己都不是对手，更无法从魂殿中人手中抢回药老。毕竟萧炎现在实力还无法与魂殿抗衡，因为他们内部斗尊也没有，所以对魂殿的尊老毫无办法。所以萧炎要去找人帮忙，帮自己从魂殿中人手中救出药老。和风尊者讲述了当年药老陨落的真相。得知真相后的封存者十分愤怒，为了救回药老，暗中联系一些当年和药老有交情的强者，而萧炎则是去完成和星兰的约定。在这个过程当中，修炼出了化身火，可以用化身火和异火一起凝聚毁灭火莲。来到中域后，萧炎遇到了柳晴，帮助柳晴的家族夺得了三年的空间虫洞使用权。在得知焚炎谷谷主邀请炼药师协助炼丹后，萧炎前去帮忙，帮助唐振炼成了火蒲丹，随后讨要天火三玄变，通过长老院的考核后，获得了完整的功法。而此时，萧炎也得到了小一仙的消息。那么今天就说到这里，大家对此怎么看呢？欢迎讨论和留言。这老家伙是如何寻到我的？这段时间我一直在深山老林中赶路，不可能会被风雷阁的人发现。他的实力至少是八星斗宗，难以正面抗衡。除非
使用毁灭火镰，但那可是最后的保密手段。那老家伙没追上来、啊。老夫说过，你跑不掉的。好可怕的速度！你究竟想干什么？交出三千雷幻身，即便你凑齐了四卷。也不可能修炼成功的。我把三千雷幻身给你，你便放我走。你方才的那道碧绿色火焰，应该是融合而成的一火吧？真是没想到还有能融合一火的功法。老夫对这功法也颇感兴趣。你若能一并交出来，或许我可以放你离去。别指望你身上那个灵魂体了，今日他也保不了你。哼、嗯，好大的口气！若老夫处于全盛时期，你还有胆站在我的面前？没想到光是灵魂体都有这般实力，想必圣剑定是斗尊级别的强者。<笑>不过世间之事没有如果，不管你生前何等风光，现在。只是一具灵魂体而已，小子，识相的话就乖乖交出三千雷幻身和你所修炼的功法。<笑>区区八星斗宗也敢这般张狂？萧炎，我来拦住他，你先走。放心吧，只是拦住他一会而已。这一点老夫还是有自信的。我那枚纳戒上有我的灵魂印记。但我摆脱他，在与你会合。今日不论你这灵魂体如何阻拦，那小子都逃不出老夫的手掌心。这家伙竟然达到了自身斗气与天地能量互相呼应的地步。老夫倒是多年未与人交过手了，今日便让我来试试你的手段。这老家伙先前似乎能锁定我的位置，只怕就是这四卷卷轴在暴露我的方位。被发现了吗？没想到这小子居然连这等宝贝都舍得放弃。不过想这样就将我甩开，你恐怕是小看老夫我了。三千雷幻身。
夫说过，你逃不出我的手掌心。哼，看来你是不想要三千雷幻身的卷轴了。卷轴会回来的，你也逃不掉。这家伙的气息跟之前比弱了很多，现在的他顶多也只是一名六星斗宗。三千雷幻身，他是费天的分身。看来你对三千雷幻身有些了解呀、啊，前辈。恐怕得劳驾您尽快解决他。若是等到那本尊赶过来，想要逃脱就难了。这分身的实力，明显不是前辈的对手。看来只是为了缠住我们。以飞天的速度，恐怕要不了多久便能追上郡州赶过来。终于摆脱那家伙了。这飞天的实力着实强悍，恐怕只有毁灭火莲才能对他造成威胁。可现在有的化身火，也只够施展一次了。得找个时机，好好修炼一下龙眼诀。三千雷幻身。以前的三千雷动虽然玄妙，却远不及飞天施展的三千雷幻身那般，凝聚出的分身具有自主意识。而且，三千雷幻身需要三千雷洞修炼到最高层次，方有几率凝聚而出。此功法对灵魂的要求极为严苛，怪不得风雷阁里也很少有人能修炼成功。入微、登堂、大成三个等级
，每一级差距极大。若能修炼大成，实力能与本体相当。那废天的分身应该是登堂镜吧？否则，即便我有陨落心炎相助，也不可能如此轻易将他的分身击溃。需要在残影出现的那一刹，将一丝灵魂留于其中。只是，那时速度迅猛，怎么可能来得及在其体内留下灵魂？一次不行就一百次，一百次不行就一千次，定要将之修炼成功。千雷动倒是越来越熟练，但是分身的凝聚还是不行。这地阶斗技果然不是那么好修炼的。天目山脉也应该快要开启了，我得早日动身才行。嗯。这次来的倒是挺快。小子，伤我子民，夺我灵骨，简直罪无可恕！今日起，你休想阻止走出这片森林！你说你一个占山为王的统领，何必为了一枚无疆骨，苦苦追杀一趟？这样做，岂不是要自己的身份？小子，你只会躲吗？一个不知死活的，敢偷袭老子！成成功了！多谢了，看在你帮了我一次的份上，便让你继续安稳的做你的山大王。你小子，别走！天皇妖翅，天皇妖翅，你认识他？天妖皇族若是知道你炼化了他们族人的翅膀，恐怕这世上就再也无你容身之地了。<笑>来，把你知道的都告诉我。嗯，小子，你算什么东西，敢这么跟老子说话？你若识相，就趁早给老子把吴江国交出来，不然的话。天妖皇族在魔兽界的食物链中属于真正的顶尖层次，成年的天妖皇大多是在七阶，其中的佼佼者甚至能达到八阶的恐怖地步。这一族的数量虽然不多，但在斗鸡大陆上的地位却很高。天妖皇族的人。在临死前都会回到其族内的祭坛中等待死亡，因此其身上的一切东西，外界都是极难获得的。即便得到了，若是被其族人发现的话，那下场……看来当初的那具神秘干尸，便是这所谓的天妖皇族之人。此言的血脉能够压制天妖皇的精血。其本体必然不简单。这魔兽界中，还有其他族群能与这天妖皇族抗衡？呃，据我所知，有两个从远古便存在的族群可以抗衡他们，一个是九幽地冥蟒，另一个是太虚古龙。那
，这两个种族也极其恐怖，特别是太虚古龙，十分神秘。据说他们能够随意在虚空中穿梭，是最完美的旅行坐骑。呃，最为可怕的是，听说这太虚古龙是以天妖皇为食，在虚空中穿梭。难道紫妍她属于这支族群？毕竟她的一些能力就与空间有些关系。不要杀我！不要杀我！这个就还给你了。另外，今天的事希望你能保密，否则……您放心，我苍老王的嘴可是最严的。不过我还是得提醒你一句，千万别被天妖皇族发现古意，否则他们不会轻易放过你。嗯、看来这古意不能轻易在人间显露了。